Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En el siguiente informe desde Norte de Santander les contaremos la historia de una pareja de esposos que está trabajando con el cultivo de humora uva. Les está yendo muy bien, es un cultivo muy productivo y rentable, los detalles en instantes. Y alcanzar de 8 a 13 partos durante la vida de la vaca es la meta de muchos campesinos, pero para algunos es algo imposible de alcanzar por la poca productividad de estos animales. Ya les contaremos cómo se puede alcanzar esta meta. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. La mora uva es una variedad más dulce, más resistente a plagas y enfermedades y de mayor vida productiva y rendimiento en cosecha. A los tres meses de ser trasplantada a tierra se inicia el tutorado en doble T para distribuir todas las ramas y evitar que se arrastren. Se hace la desinfección de la tierra, se siembra, se le hace el tutorado correspondiente, y se le hacen podas de formación, todos estos... Eh, prácticas de, de manejo se hacen en seis meses, ya está produciendo la planta otra vez como tal. Y él ya avanza para arriba, pero entonces uno la entrecruza los gajos para poderlos, entre el mismo surco entrecruza los gajos porque entre más larguito se corte, pues tiene más, más, más salidas de yemas nuevas. Como ven es como una cortina de engajo desde allá, tiene un aproximado de unos... Tres metros. Las podas de formación y renovación deben hacerse permanentemente para promover la aireación en las plantas. Esto impide que se genere el ambiente ideal para la aparición de hongos y enfermedades. Esta labor cultural se realiza utilizando una tijera podadora que debe desinfectarse antes y después de la poda de cada planta. En los utensilios siempre se utiliza lo que es los guantes para uno evitar ser lastimado con las espinas que siempre son algo agresivas. El fruto que se cosecha es toda la más negrita, toda esta que, que es la que ya mínimos hasta este color. Ya recoger estos colores, pues nosotros vamos a los perjudicados porque ella va a engruesar más y va a tener un mejor peso y una mejor calidad. Sería visto en cualquier supermercado, hasta uno que sea el comprador elegiría la más madura. La cosecha de moraúba inicia entre los seis y ocho meses de haber sido sembrada. Si los agricultores recolectaran las moras rojas o verdes, los frutos no alcanzan a llegar a su peso máximo ni a cumplir las características de color y sabor. La mora más oscura es la que tiene más peso y más azúcares. Acá como estamos hasta ahora iniciando cosechas... Pues se puede estar recolectando entre 50 a 80 kilogramos. Eh, pues como es inicio, pues están dando las plántulas entre medio de, de una libra a un kilo. Hablábamos de, de plantas en producción, 100 plantas. Toda la semana se puede recolectar siempre y cuando no le deje quedar las podas, la fertilización, el, todos los manejos que hay que hacerle, el, es una mata muy rental, muy agradecida. El rango de altura para establecer este tipo de cultivo está entre 1.200 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esta finca El Paraíso está a 1.400 metros. Para que hayan todos esos buenos cosechas y todos esos buenos es mantener limpio el terreno, eh, tratar de no aplicar tantas, tantas esto, esto herbicidas, que eso es lo que nos está afectando también el, el suelo. En aprendizajes con, el, con los de Azufrucol, pues nos enseñaron que solamente que es el plateo y, y el resto se le pasa a la guadaña para, no, para evitar tanta erosión, tanto, tanto que la tierra ya no quiere producir. Uno de los problemas es eso, que nosotros mismos los quemamos. Sin ningún proceso de post cosecha, tal y como recolectan la mora, estos agricultores las ubican en las canastillas y así salen para el mercado de Pamplona, aquí en Norte de Santander.
El trabajo de crianza de las novillas incide directamente en su fertilidad y longevidad. Esa es la premisa que rige la cotidianidad de la Hacienda Bajos del Palmar. Esta ganadería Girolando, ubicada en el municipio de Arjona, que según su propietario centra sus esfuerzos en el levante de las terneras como su única manera de lograr una exitosa vida reproductiva, de las que más adelante serán sus vacas. Destetamos los animales a la edad de ocho meses de nacido y allí empieza el proceso de levante. Lo reproductivo se muestra en el, en el manejo que tú le das al animal desde, desde que el animal nace. Ahí se empieza a desarrollar un animal que con miras a que un futuro tenga un, un mayor desempeño reproductivo. Los animales que se castigan mucho durante la lactancia son animales que van a desarrollarse mucho más desnutridos, con menos probabilidades de una alta reproducción. Tanto los micro como los macronutrientes son fundamentales en el desarrollo reproductivo de las bobinas, especialmente los minerales como el calcio, el fósforo y el magnesio. Cada tres meses eh, le tenemos a ellos un proceso de desparasitación, suministrarles siempre las vitaminas, en administrarles los calcios, los fósforos necesarios, que algunas veces los dan los forrajes y otras veces hay que dárselos a, a manera de medicinas. Lo ideal es que el potrero, a donde van después de cumplir los ocho meses de vida, les brinde la proteína, fibra y energía requeridos en su máxima calidad. Para ellos los lotes son distribuidos en mínimas extensiones de área y sometidos a mantenimientos frecuentes. La idea es que los animales tengan la mayor disponibilidad de gramíneas posible y la menor cantidad de arbences. Así las bobinas no pierden energía siendo selectivas. Las sales mineralizadas no pueden faltar. Hemos venido trabajando potreros máximos de tres hectáreas, manejamos potreros para un mayor eh, sistema rotacional. A cada potrero donde estén los animales se les lleva la sal. Es vital en nuestro levante, en nuestro sostenimiento diario de los animales, a ellos se les provee en el mismo potrero. En este orden de ideas son dos los factores que se deben tener en cuenta a la hora de decidir el tiempo de preñez de sus bovinos. El primero tiene que ver con la edad y el segundo con el peso. De no tenerlos en cuenta cualquiera de estos dos aspectos, su ganadería podría entrar en afectaciones en sus rendimientos reproductivos. Las terneras, sobre todo de esta raza guirolando, eh, son muy precoces. Ellas empiezan a experimentar celos a los 18 meses de edad, 20 meses de edad, donde se preñe un animal donde todavía no tiene la edad, donde todavía no tiene el peso. Son animales que se atrofian, son animales que, que se les daña su vida reproductiva en cuanto al, al crecimiento eh, de ella, en cuanto a la producción, en cuanto a la cría, que no, no presentan eh, ovulaciones y ya para nosotros un animal de eso es descartado aquí en la finca. Además de brindar una alimentación de calidad para lograr rendimientos reproductivos y en consecuencia productividad de todo el ato, la Hacienda Bajos del Palmar es meticulosa en la aplicación de algunos parámetros, con lo que se garantiza que cada hembra F1, 5 octavos o F2, es decir, que posee un 75% de sangre gir por Holstein, está lista para ser preñada. Eh, es un animal que puede estar preñándose a los 22 meses de edad en, en cuanto a la edad y a que tenga aproximadamente unos 300 a 320 kilos para preñarlas por monta natural. Cuando ya trabajamos animales para inseminación estaríamos pensando en la misma edad con un peso superior a, a, a los 320 serían unos 340 kilogramos. De esa primera etapa evolutiva no dependerían solamente los resultados del primer parto. Un levante incorrecto podría mantener las consecuencias negativas a lo largo de la vida reproductiva del animal, con aspectos como los días abiertos e incluso los abortos. Del primero al segundo parto casi siempre tenemos una abertura de días considerable. La vaca hace un proceso de botar la cría y cuando ella bota la cría, todo ese aparato donde alberga la cría, todo ese aparato reproductivo sale casi hacia afuera a, a, a la cría y después hace un proceso de involución, de volver de nuevo a su estado natural, más o menos dura unos 45 días. Ese proceso las vacas no quedan preñadas, en ese proceso eh, la vaca vuelve a estabilizarse. 
En conclusión, el logro y mantenimiento de la preñez es la suma de diversos trabajos como la genética, la alimentación y el suministro de agua de calidad, la edad, el peso, la prevención y control de los parásitos y de las enfermedades que eventualmente pudiesen atacar al animal. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Y recuerden que quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.